ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬೇಹದ್ದು ಪರಿವಾರವನಕ್ಕು ಬೇಹದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಸೋದರಿ ಸೋದರಲಕ್ಕು ಬಾಪೂಜಿ ದಸದ್ ಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ತೆಲುಗು ಚಾನೆಲ್ಕು ಸ್ವಾಗತ ಈರೋಜು ಬಾಪೂಜಿ ಕೊತ್ತ ಟಾಪಿಕ್ನು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಮನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರು ಅದು ದೇವಾತ್ಮಲು ದೇವತಾ ಅಂಶಲು ರಾಕ್ಷಸಲ ಇಳ್ಳಲ್ಲೋ ಎಂದಕ್ಕೂ ಜನ್ಮ ತೀಸ್ಕೊಂಟಾರು ಮರಿ ಅಸುರ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲೋಕಿ ವಾಳು ಎಂದಕ್ಕು ರಾವಾಲ್ಸಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಅನೆಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೇಷ್ಣನು ಬಾಪೂಜಿನಿ ಚಾಲಮಂದಿ ಅಡಿಗಾರು ದಾನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ಪಟಕು ಬಾಪೂಜಿ ಮನ ಮುಂದು ಉನ್ನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಕಾರಣ ವಲ್ಲೆ ಜನ್ಮ ತೀಸ್ಕೊಂಟು ಉಂಟುಂದಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಸಾರಿ ಅಸುರ್ಲ ದಗ್ಗರ ಜನ್ಮ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಉದ್ಧರಣ ಕೋಸಂ ವಾರಿ ನೀ ಸಂಹಾರಂ ಚೇಯಟಂ ಕೋಸಂ ದೇವತ ಅಂಶಲು ಮರಿ ನು ಪಂಪಿಚ್ಚಟಂ ಭಗವಂತುಡು ವಿಷ್ಣುವು ಶಂಕರುಡು ಚೇಯಟಂ ಜರುಗುತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಅಮ್ಮ ನಾನಲು ಅಸುರುಲುಗಾ ದೊರಕಟಮು ಅಂಟೆ ದೇವತ ಅಂಶಲ ಯೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಲ ಕಾತ ಕಾದು ಅಸುರ್ಲು ಅಂಟೆ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಲೇನಿ ವಾಳ್ಳೆ ಮರಿ ಅಸುರ್ಲ ಯೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಾನಲುಗಾ ಉಂಟಾರು ಅಂಟೇ ವಾಳ ಉದ್ಧರಣ ಕೋಸಮೇ ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮಾನ್ನಿ ಫಾಲೋ ಚೇಯಕೊಂಡ ಉಲ್ಟಾಗ ಅಪಸ್ಮೃತಲು ದುರ್ಮಾರ್ಗಂ ದುರ್ಗುಣಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವಾಲು ಕಲಿಗೆ ಉಂಡಟಂ ವಾಳನ್ನಿ ಮಾರ್ಚಟಂ ಕೋಸಮೇ ಸತ್ಪುರುಷಲ್ನಿ ಸಾಧು ಸಜ್ಜಾಸನ್ನಿ ರಕ್ಷಿಂಚಟಂ ಕೋಸಮೇ ವಾಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ದೇವತಾ ಅಂಶಾಲನ್ನು ಪಂಪಿಚ್ಚಟಮು ಮಲ ದೇವತಲು ವಿಷ್ಣುವು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವುಡು ಅವತಾರಂ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಸಂಹಾರಂ ಚೇಯಟಂ ಅನೇ ಜರುಗುತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಐತೆ ಅಂದರಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅನುಸಾರಂಗಾನೇ ತಲ್ಲಂಡಲು ದೊರಕುತಾರು ಕರ್ಮಲ ಖಾತ ಅನುಸಾರಂಗಾ ವಾರು ಅಕ್ಕಡ ಜನ್ಮ ತೀಸ್ಕೋಟಂ ಅನೇದಿ ಜರುಗುತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಪೋಯಿನ ಜನ್ಮಲೋ ಹೊಚ್ಚೇಸಿಟ್ವೆಂಟಿ ಚಡ್ಡ ಕರ್ಮಲು ಹೊಚ್ಚೇ ಜನ್ಮಲೋ ಮರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಐತೆ ಪೋಯಿನ ಜನ್ಮಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ಗಾ ರಾಕ್ಷಸುಲುಗಾ ಉಂಟೇ ಮರಲ ಜನ್ಮಲೋ ಹೊಚ್ಚೇ ಜನ್ಮಲೋ ಅಲಾಗೇ ಏನು ಉಂಡಾಲಲ್ಲ ಲೇದು ಸಂಸ್ಕಾರಾಲು ಪರಿವರ್ತನ ತೋಟಿ ಮಂಚಿ ಜನ್ಮ ಮಂಚಿ ಜೀವಿತ ಉಂಟು ಉಂಟುಂದಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಲೋ ಚಕ್ಕಗಾ ಉಂಡಾಲನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಉನ್ನವಾಳ್ಳು ಉನ್ನಾರ ನಂಟಾನ ಗೋಡ ವೀಲ್ಲೇದು ಈ ಜನ್ಮಲೋ ಮಂಚಿ ಆತ್ಮಲು ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಳ್ಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟಟಮು ಅಂಟೇ ಇದಂತಾ ಗೋಡ ಕಾತ ಕೊಂತಮಂದಿನಿ ಚೂಸ್ತೇ ವೀಳ್ಳಿಂತ ಗೊಪ್ಪವಾಳ್ಳು ಗದ ವೀಳ್ಳೇಂಟಿ ಇಟುವಂಟಿ ಆಸರಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾಲು ರಾಕ್ಷಸಲ ಇಂಟ್ಲೋ ವೀಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಾರು ಅನ್ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂಟದಿ ವೀಳ್ಳಿ ಏಂ ಪಾಪಂ ಚೇಯಲೇದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಗೋಡಿ ಏಂ ಪಾಪಂ ಚೇಯಟಂ ಲೇದೆ ಎಂದುಕು ವೀರಿಕಿ ಜನ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಂ ಅನಿ ಅನ್ಪಿಸ್ತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಕೊಂತಮಂದಿನಿ ಚೂಸ್ತೂ ಉಂಟೇ ದಾನಿಕಿ ಬಾಪೂಜಿ ಅಂಟು ಅನ್ನಾರು ಇದು ಈ ಜನ್ಮದಿ ಕಾದು ಗದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಾಲವಿ ಅವನಿ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ವರು ತ್ವರಗಾ ವರ ಆ ಖಾತಾಲನೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಚೇಸ್ಕೊನಟಕು ಬಲೀಯಂಗಾ ಇಲಾಂಟಿ ಜನ್ಮಲು ಕೂಡ ಲಭಿಸ್ತೂ ಉಂಟು ಉಂಟಾಯಿ ಅಲಾ ಲೇಖಪೋತೇ ತ್ವರಗಾ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶನ ಕಾವು ಕದ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಡೆಂಡಿ ಇವರಿನ್ನಾ ಸರೇ ದೊಂಗತನಂ ಚೇಸೇಟಪ್ಪುಡು ಮರಿ ತೀಸ್ಕುನ್ನಾರನ್ಕೊಂಡಿ ಏದೈನಾ ಕೂಡ ವಳು ತಪ್ಪಕುಂಡ ಋಣಂ ತೀರ್ಚುಕೋವಾಟಾನಿಕೆ ರಾವಾಲ್ಸಿ ವಸ್ತೂನೇ ಉಂಟುಂದಿ ಆತ್ಮ ಪೈನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಲ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಲೇಖ ಆವರಣಲು ಉಂಟು ಉಂಟಾಯಿ ಇವಿ ಆತ್ಮ ಲೋಪಲ ಉಂಡಟಂ ಕಾದು ಆತ್ಮ ಚುಟ್ಟೂ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸು ತತ್ವಾಲು ಆವರಣಲು ಕವಚಾಲು ಇವನ್ನೀ ಉಂಟು ಉಣ್ಣಾಯಿ ವೀಟಿತೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಾಲು ಪೋವಾಲಿ ಅಂಟೇ ವಾರ್ ಬೈಟ ಲೇಯರ್ಸು ಇವತ್ತೇ ಉನ್ನಾಯ್ಯೋ ವಾಟಿನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಟು ಉಂಡಾಲಿ ಪರಂಧಾಮಲ್ಲೋ ನಿರಾಕಾರಿಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಆತ್ಮ ಅಕ್ಕಡ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅನೇದಿ ಉಂಡದು ಎಪ್ಪಡಿದು ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶನ್ ನುಂಡಿ ಪರಮ ತತ್ವಂ ಆಕಾರಿ ರೂಪಂಲೋಕಿ ಮಾರಾಟಂ ಜರುಗುತೂ ಉಂದೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನಂಲೋಕಿ ರಾವಟಂ ತೋಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂಧನ ಕೂಡ ತಯಾರವುತೂ ಉಂಟಿದೆ ಅದು ವ
అసురులుగా కూడా అవుతూ ఉంటారు అసురులు అవటం అంటే అతల వితల సుతల పాతాల లోకం వరకు కూడా వారి ఖాత అనుసారంగా వెళ్ళిపోవటము అక్కడ జన్మలు తీసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా పాజిటివ్ ఆత్మలు అసురి సంస్కారం కలిగినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర జన్మ తీసుకోవటము అంటే అది కూడా కర్మల ఖాతానే ఈ రోజుల్లో ఉన్న అసురులు కూడా ఒకప్పుడు దేవతలుగానే అయ్యి ఉండవచ్చు లేకపోతే భూ పాతాల లోకంలో నుండి భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇంకా కొంత అసురి సంస్కారాల్ని ప్రకటితం చేస్తూ ఉంటారు వారి యొక్క కర్మల ఖాత సమాప్తి చేయటం కోసం దేవతలు కూడా జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ ప్రహ్లాదుడు ప్రహ్లాదుడు దేవత అంశ సంభూతంగా మరి హిరణ్య కష్పుడి దగ్గర జన్మ తీసుకున్నారు పుట్టడంతో నారాయణ మంత్రాన్ని జపం చేయటము జరిగింది భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అని ఆయన ద్వారా ప్రత్యక్షం చేయటము ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటే మరి స్తంభంలో ఉన్నాడా నీ దేవుడు అని హిరణ్యక్షుడు అంటావు హిరణ్యాక్షుడు సంహారం చేయుటకు విష్ణుమూర్తి నరసింహ అవతారంలో రావటము జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా కర్మల ఖాతానే ఎందుకని ఆ రూపంలోకి రావాల్సి వచ్చింది అంటే భక్తి మార్గంలో ఈ కథ అందరికీ తెలిసిందే అంటే ఏంటంటే ఆకాశ తత్వం యొక్క ఆవరణలో ప్రతి ఒక్క ఆత్మ యొక్క రికార్డింగ్స్ అన్ని ఉంటూ ఉంటాయి జలము మట్టి ఏదైతే స్థూల శరీరంలో ఉన్నవి సమాప్తి అవుతాయో అప్పుడు ఆత్మ ఆకాశము వాయువు అగ్ని తత్వాలతోటి తయారైన సూక్ష్మ దేహాన్ని ధరిస్తూ ఉంది దీని లోపల ఉన్నటువంటి ఖాత అనుసారంగా రికార్డింగ్ అనుసారంగా వారు ఆకారి రూపాల్లోకి ఆ సూక్ష్మ లోకాల్లోకి ఆ స్థరాల్లోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది నిరాకారి ఆత్మస్వరూపంలో కూడా రికార్డింగ్ ఉంటాయా అని అంటారా అక్కడ సంకల్పాలు ఉండవు ఆ నిరాకారి స్టేజ్లో కర్మల ఖాత అనేది ఉండదు సమయం అనుసారంగా కర్మ ఫలాలు అనుభవించేటప్పటికీ మరి అవన్నీ కూడా ఏదో ఒక రూపంలో రావటం కోసం అనుభవించడం కోసం వారు కిందకు దిగుతూ ఉంటారు ఆకారి రూపంలోకి రావటంతో వారి కర్మానుసారంగా తల్లిదండ్రులు దగ్గర జన్మ తీసుకోవటం ఉంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక పదవిలో ఉన్నటువంటి మంత్రి గారి కొడుకు ఎన్ని తప్పులు చేసిన ఆ మంత్రి ప్రభావం వల్ల పదవి కారణం వల్ల వాళ్ళకి శిక్షలు ఉండవు ఆ పదవి పోయిన తర్వాత వారి పిల్లల్ని వదిలేస్తారా వారిపై కేసులు పెట్టడము అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది హిరణ్యాక్షుడు పుణ్యకాత ఉన్నంత వరకు మరి ఆయన బతికిపోయాడు ప్రహ్లాదుడు వల్ల తర్వాత ఏమైంది ఆయనకు శాపము ఆయన అడుగుని ప్రకారంగా మరణము అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ రూపంలో వాళ్ళని హతమార్చటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది విష్ణువు రాక్షస సంహారం కోసం దేవతలను రక్షించడం కోసమే కదా ఏదో రూపంలో అవతారంలోకి వచ్చేది అలాగే అసలు ఇంట్లో జన్మ తీసుకోవటం అనేది ఒక థీరీ కర్మ సిద్ధాంతం అనే చెప్పవచ్చు ఇది కూడా దీనికి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని ఆకాశ తత్వం యొక్క ఆవరణలు ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి కర్మల కారణం వల్ల కారణ శరీరం తయారవుతుంది కారణ శరీరంలోనే జన్మలకు కారణాలన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి ఆకాశము వాయువు అగ్ని తత్వ యొక్క ఆవరణలో ఉన్న ప్రతి సెల్లులోనూ మెమరీ ఉంటుంది అది రికార్డింగ్ లోపల ఉన్నది ఏది కావాలంటే వాళ్ళు అలా చేసుకున్నారు దాని అనుసారంగా వారు జన్మ మరణాల్లోకి వస్తూ ఉంటారు కొన్ని ఆత్మలు నిరాకారి రూపంలోనే సర్జన చేయటం జరిగింది కొన్ని ఆత్మలను ఆకారి రూపంలో సర్జన చేయటం జరిగింది అప్పటి నుంచి వాళ్ళకు కర్మ బంధన అనేది రికార్డింగ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది ఆ కర్మ ఫలాలను అనుభవించడానికి సాకార రూపంలోనూ రావటము తప్పనిసరి అవుతుంది ఒక్కోసారి అన్నీ ఒకేసారి అనుభవించటం కొన్ని ఒక్కొక్క కర్మలు అనేక జన్మలు అనుభవించటము లేకపోతే ఒక్క జన్మలు ఒక్కోటి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని ఈ సంచిత కర్మలు అని అంటే పోగు చేసుకున్నటువంటి కర్మలు ఒక సంచిలో వేసుకున్నది అని చెప్తూ ఉంటారు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు లౌకిక తండ్రి కూడా మరి పిల్లల్ని తప్పు కాస్తూ ఉంటారు ఆయన ఎనర్జీ ఆయన ఉన్నంత వరకే లేనప్పుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇలాగే భూమి మీద పెద్ద పెద్ద రాజులు ఉన్నారు గొప్ప రాజులు మరి చిన్న చిన్న రాజ్యాల మీద దండయాత్ర చేసి విజయాన్ని పొంది మహారాజులుగా అవుతూ ఉంటారు మరి వాళ్ళు చేసినటువంటి కర్మలు కూడా పిల్లలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు మరి తల్లిదండ్రుల యొక్క పాపాలే వీళ్ళకి శాపాలు అవుతాయి అని కూడా అంటూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పిల్లల మీద కచ్చ గట్టి కూడా వారిని హింసిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు తండ్రి ఉన్నంత వరకు వీరికి శిక్ష ఉండదు ఆ రాజుగారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పిల్లలకు కూడా శిక్ష లే కదా అలాగే మరి ఎన్ని కర్మ బంధనాలు ఉండబట్టే ఆ వంశంలో వెళ్ళి జన్మ తీసుకోవటము ఉంటూ ఉంటుంది ఎంతో కర్మ బంధన ఉండబట్టే బలీయంగా వాళ్ళకు శిక్షలు ఉంటూ ఉంటాయి 
అయితే వీటన్నింటినీ ఒక్కసారి వినాశనం చేసుకోవటానికి కూడా మరి కొంత సాధన అనేది అవసరము ఆసురి ఇళ్లల్లో ఉన్న జన్మ తీసుకున్నప్పుడు వారి యొక్క ధన సంపత్తిని బట్టి వారి పుణ్యఖాతాన్ని బట్టి వారు సుఖభోగాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది దొంగతనం చేసి వెళ్ళిపోయారనుకోండి వారికి ఆలోచన రావటంతో ఎవరు చూడటం లేదు అని అనుకున్నా మరి దాన్ని తీసుకున్నది చక్రవడ్డీతో సహా వాళ్ళు తిరిగి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇది కర్మ బంధన చేసినటువంటి కర్మలు ఆత్మ లోపల రికార్డింగ్ అయి ఉన్న ఉండిన కారణం వల్లే ఇవన్నీ కూడా మరి తరతరంగా జన్మ జన్మాంతరాలుగా వస్తూ ఉంటాయి మనం చేసినటువంటి సంకల్పాలే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లాగా వాతావరణంలో వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి మరి ఏ దగ మోసం చేసినా అన్ని లెవెల్స్ లోకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ లోకి ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ తోటి రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది వాయుమండలంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెల్ సెల్ లో కూడా ఈ పవర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క మానవుడు యొక్క రికార్డింగ్స్ ప్రతి చోట ఉంటూనే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ప్రాణి కూడా స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సంచిత కర్మ రూపంలో ఇప్పుడు రాముడు కృష్ణుడు అవతారాత్మలు ఉన్నారు దాని గురించి కూడా భక్తి మార్గంలో ఏం చెప్తూ ఉంటారు మరి కృష్ణుడు దొంగతనం చేశాడు అని చెప్తారు కదా అయితే ఇప్పుడు బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు వంద సంవత్సరాలు వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత అయినా సరే ఈ సంచిత కర్మలు అనుభవించాల్సిందే కాబట్టి భూమి పైన ఎవరికి ఏది ఉట్టిగా కష్టపడకుండా లభించదు కష్టపడాలి సాధన కూడా చేస్తూనే ఉండాలి కర్మ బంధన తగిలించుకోకుండా ఉంటే కర్మ కర్మాతీత స్థితి అనేది వస్తూ ఉంటుంది భక్తి మార్గంలో విష్ణు యొక్క అవతారాలు ఒకదానికి ఒకటి లింకప్ ఉందని చెప్తూ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్గా రాముడు చెట్టు చాటు నుండి వాలిని చంపాడు ఆయన మరి అన్యాయంగా చంపాడని వాలి అన్నాడు మరి రాజు అట్లా చంపకూడదు కదా అని అడిగాడు కోతి కదా నువ్వు జంతువు కదా జంతువుని వేట వేట ఆడేటప్పుడు దూరం నుండే చెట్టు చాటు నుండి వేయటం తప్పు లేదు అన్నాడు కానీ నువ్వు పరమాత్మ కదా నేను తెలుసు కదా నీకు అన్నాడు అది కూడా ఆ కర్మ కిందే లెక్క కట్టారు ఆ కర్మకు ప్రతిఫలంగా కృష్ణ అవతారంలో ఆయన బోయవాడి ద్వారా బాణం తగిలి నిర్యాణం చెందాడు తీర ఆరాతిస్తే ఆ బాయ్ బోయవాడు ఎవరు ఎవరు ఆ వాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఏంటి రాముడైనా కృష్ణుడైనా ఈ యొక్క భూమి మీద సామాన్య మానవుడిగా అవతార రూపంలో వచ్చిన వారు చేసినటువంటి కర్మకు తప్పకుండా ప్రతిఫలం అనుభవించాల్సిందే ఇలాగే మరి రామావతారంలో చాకలివాడు రాముడు సీత విడిపోవటానికి మరి నిమిత్తమయ్యాడు మరి అదే విధంగా మందర అడవికి వనవాసానికి వెళ్ళటానికి కైకేకి చెడుబుద్ధి కలిగించి మరి ప్రేరణ ఇచ్చి వనవాసం రాముడు వనవాసం వెళ్ళేట్టు చేసింది ఆమె ఏమైంది కంసుడి రాజ్యంలో అంగవైకల్యం అష్టావక్రం అన్ని రకాలుగా వంకర్లు ఉన్నటువంటి కుబ్జిలాగా జన్మ తీసుకుంది అలాగే రకరకాల ఖాతాలు ఉంటూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటారో అన్ని జన్మల్లోనూ ఖాతాలు తయారై ఉంటాయి ఈ కర్మ బంధన అనేది ఒక సాల పురుగులాగా ఉంటూ ఉంటుంది వేరే లోకల్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ కూడా రికార్డింగ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి వీటన్నిటినీ కూడా వదిలించుకోవాలి కర్మ బంధన్ని సాల పురుగుతో ఎందుకు పోలుస్తూ ఉన్నారు సాల పురుగు తన నోటిలో నుంచి లాలాజలం వచ్చినప్పుడు దాంతో ఒక వలని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఆ వలలోనే అది ఇరుక్కుపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ వలలో నుంచి అది బయటకు పడాలంటే తన వలం తనే తినేస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మానవులు యొక్క ఆత్మ రచన అయిన దగ్గర నుంచి ఏవైతే ఖాతాలు కర్మ సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నారో కారణ శరీరంలో వాటన్నిటినీ వాళ్లే స్వతహ వారి పురుషార్థంతో వారి సంకల్పంతో వారి క్రియేషన్ తోటే వాటన్నిటినీ కూడా సమాప్తి చేసుకోవాలి అందుకని అలా పోలుస్తున్నారు బాపూజీ ప్రతి ఒక్క ఆత్మ పురుషార్థం చేయాల్సిందే ఆ రికార్డింగ్స్ ని సమాప్తి చేసుకోవటానికి భూమి పైన ఆత్మలు పురుషార్థం చేసి పైలోకాలకి వెళ్తూ ఉంటారు అక్కడ కూడా మన పురుషార్థం చేసి ఇంకా ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు మరి ఈ భూమి మీద జన్మలు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు సన్యాసులుగా అడవుల్లో ఉండి పురుషార్థం చేస్తున్నారనుకోండి వారి యోగ బలంతో కర్మ బంధనాలని సమాప్తి చేసుకుంటారు ఇప్పుడు సన్యాస ధర్మం కాదు గృహస్థంలో ఉంటూ బాపూజీ బేహద్ దివ్య జ్ఞానాన్ని దివ్య యోగాన్ని మనకు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ పరమ యోగంతో అల్మైటీ అధాటీ పవర్ తోటి మీ యొక్క ఆత్మీక లక్ష్యంతో మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవటంతో ఆత్మకు పవర్ వస్తుంది అప్పుడు ఈ ఆత్మ పవర్ తోటే కర్మబంధనాన్ని సమాప్తి చేసుకోగలుగుతూ ఉంటాం 
ఇష్టదైవాన్ని స్మృతి చేస్తూ ఉంటే ఆయనలో లవలీన స్టేజ్ అనేది వస్తుంది విష్ణువే అనుకోండి విష్ణు నామస్మరణతోటి మంత్ర జపంతో పవర్ వస్తూ ఉంటుంది కొద్ది కొద్దిగా వాళ్ళ ఆత్మలో నెగిటివ్ కాస్త సమాప్తి అవుతుంది భూలోకం నుండి బోవర్లోకం జల్లోకం తపలోకం మహర్లోకం ఇలాగ సత్యలోకం వరకు చేరుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే కాబట్టి అనేక జన్మల వరకు పురుషార్థం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు అంతిమ సమయం విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి సమయం ఆల్మేటి అధాటి భూమి మీదకు వచ్చాడు ఒక్క జన్మలోనే దివ్య యోగము హైయెస్ట్ ఎనర్జీ తోటి మీరు కొంచెం పురుషార్థం చేస్తే జన్మ జన్మాంతరాల వికర్మలు కర్మ బంధనాలు సమాప్తి చేసుకోవచ్చు అని బాపూజీ చాలా గొప్ప యొక్క మెసేజీ ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ ఉపాయంతో మనం ఇక్కడ పురుషార్థం చేసి మన జన్మ జన్మాంతరాల యొక్క వికర్మలు ఒక్కసారే వినాశనం చేసుకోవచ్చు ఎలాగా అంటే ఎన్నో వందల సంవత్సరాల నుంచి చీకటిగా ఉన్నటువంటి గుహ ఉందనుకోండి ఆ అంధకారం ఎన్నో సంవత్సరాలు దీపం వెలిగిస్తే పోతుందా ఒక్కసారి దీపం వెలిగించటంతో అన్ని సంవత్సరాల నుండి ఉన్న చీకటి తొలిగిపోతుంది అలాగే అనేక జన్మల యొక్క రికార్డింగ్ మన కారణ శరీరంలో ఉన్నాయి నెగిటివ్ ఉన్నది ఆల్మేటీ అదాటి పరమ తేజస్సు పరం పవరు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుతో లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు వెంటనే పవర్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా తొలగిపోతూ ఉంటుంది ఎన్నో జన్మల శత్రుత్వం కూడా తొలగిపోతూ ఉంటుంది దీనికి పురుషార్థం చేయాలి అందుకనే ఇది లాస్ట్ జన్మ కాబట్టి ఏదైతే మరి అన్నీ కూడా ఖాతాలు ఒకేసారి వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కళ్ళని చూస్తే ప్రేమించాలనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కళ్ళని చూస్తే శత్రుత్వంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఈ జన్మది కాదు అనేక జన్మల్ని ఉంటూ ఉంటుంది పునర్జన్మ యొక్క కార్ దీన్ని అంగీకరించాలి దీన్ని బట్టి హా భలే కొంతమంది అయితే నాస్తికులు ఉంటారు చాలా ధర్మం వాళ్ళు కూడా పునర్జన్మల్ని ఒప్పుకోరు బౌద్ధర్మం వాళ్ళు కూడా అయినప్పటికీ కూడా మరి ఏదైతే లక్షల మంది వాళ్ళకు ఫాలోవర్స్ ఉంటూనే ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ మాట కాదు మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు హిందూ సనాతన ధర్మం ప్రకారంగా కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో చేయాల్సిందే మన కర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం కర్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితం మంది సూక్ష్మ అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి ఖాతాలను కూడా సమాప్తి చేసుకోవాలి అతి పురాతనమైనవి అంటే ఏంటి ఈ బ్రహ్మాండం పుట్టి ఇప్పటికి యాభై సంవత్సరాలైంది బ్రహ్మకు పది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత భూమి పుట్టింది ఈ నలభై సంవత్సరాల నుండి మరి భూమి మీద చతుర్యుగాలు కల్పాలు మహాకల్పాలు మరి మన్వంతరాలు లో జరిగినాయి దాని లోపల దాని లోపల ఆ యొక్క సృష్టిలో మానవ జన్మ వచ్చింది జన్మమాన చక్రాలు వచ్చాయి యుగాలు మారినాయి కల్పాలు మారినాయి ఇవన్నీ కూడా ఆత్మలో రికార్డింగ్ వర్క్ చేసినవి అన్ని ఆయా యుగాల్లో మన్వంతరాల్లో కల్పాల్లో ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా అతి సూక్ష్మంగా ఉంటాయి ఈ ఆత్మలు అతి పురాతనమైన ఆత్మలు అని అంటూ ఉన్నారు అయితే బాపూజీ అంటున్నారు ఇప్పుడు అతి పురాతనమైనటువంటి ఆత్మలు ప్రస్తుత భూమి మీద చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ముక్తి అయిపోయారు సప్త ఋషుల ద్వారా రచయించబడినటువంటి ఆత్మలు కొద్దిగా ఎక్కడో ఉన్నారు సప్త ఋషులు అయితే ఆకారి రూపంలోనే సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నారు అనేక లేయర్స్లోనూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మరి ఇవన్నీ కూడా సమాప్తి చేసుకొని పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ద్వారా పరంధామానికి చేరాలి ఈ బ్రహ్మాండానికి కూడా కాదు ఉన్నతమైనటువంటి పరంధామానికి ఎందుకని అంటే ఈ భూమి మీద ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు వేరే గెలాక్సీల నుంచి యూనివర్సల్ నుంచి మల్టీ యూనివర్సల్ నుంచి వచ్చారు కదా వాళ్ళకి ఈ బ్రహ్మాండం పరంధామం కాదు వెళ్లాల్సింది వారి వారి యొక్క పరంధామాలకి అంటే పరం మహాపరంధామానికి మహాపరంధామానికి పరం పరం మహాపరంధామానికి పరంపరం గ్రేట్ గ్రేట్ యూనివర్స్ వరకు ఇలా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నేను తెలుసుకోవాల్సింది అక్కడ కర్మబంధన యూనివర్స్లో కర్మబంధన ఉంది గెలాక్సీలోనూ కర్మబంధన కర్మ అంటే సంకల్పాలు ఉంటాయి కదా గ్రేట్ గ్రేట్ యూనివర్సుల్లోను మరి భావ స్వభావాలు ఆత్మ ఆకారి రూపాలు ఉంటాయి కదా అక్కడే కూడా సమాప్తి చేసుకోవాలి ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు తయారీ చేసుకున్నవి సమాప్తి చేసుకోవాలి దీనికి కావాల్సింది హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీ అన్నమాట హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీ ఎక్కడుందో అక్కడ కనెక్షన్ ఆల్మేటి అదాటి యొక్క స్థానం మూల స్థానం బేహద్ కళల పరంధామము పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఆకారి రూపంలోనూ సాకార రూపంలోనూ నిరాకారి రూపంలో ఇక్కడకు వచ్చి మనకి జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవులు ఒక విషయాన్ని బాగా ఆలోచించాలి ఇక్కడ ఏంటి అంటే బ్రహ్మాండం గురించి శాస్త్రాల్లో చాలా చక్కగా చెప్పారు అంతిమ సమయంలో సూర్యుడిలో ప్రవేశించి కాలాగ్నిని బర్షింపచేసి సమాప్తి చేస్తారు అందరూ ఆత్మలన్నీ కూడా సమాప్తి అవుతాయి 
మరి వేరే గెలాక్సీలు యూనివర్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు సమాప్తి కారు వారు పవర్ తోటే మరి పైకి వెళ్ళిపోతారు దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కావాలి కాబట్టి కర్మ బంధనాలన్నిటి గురించి గడిచిపోయిన రోజులు కాకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞానం తోటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలన్న లక్ష్యం మనది ప్రతి ఒక్కళ్ళు పెట్టుకోండి అలా లక్ష్యం తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు చేరుకోవాల్సిన గమ్యం అనేది మీకు చేరుతూ ఉంటుంది కర్మ అనేది ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ వరకు వెళ్ళాలి అక్కడ ఇన్ని సమాప్తి చేసుకోవాలి అంటే కర్మాతీత స్టేజీ నిస్సంకల్ప స్టేజీ రావాలి ఎంతెంత నిస్సంకల్ప స్టేజీ వస్తుందో అంత పరమ తత్వాలు వస్తాయి పరమ ఆకాశ తత్వం పరమ వాయు తత్వం పరమ అగ్ని తత్వం పరమ పవర్ అనేది వస్తుంది దాంతో ఏమవుతుంది హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీ వచ్చినప్పుడు ఈ స్థూల తత్వాలన్నీ కూడా మెల్ట్ అయిపోతాయి దాని లోపల అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఆత్మలు కూడా ఇమిడిపోతూ ఉంటారు మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు బేహద్దు ఆత్మలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు గ్రేట్ గ్రేట్ యూనివర్స్ నుంచి సూపర్ సోల్స్ అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు ధర్మ పరివర్తన ఇలాగ చాలా జరిగింది కూడా అందుకని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు మీ ఒరిజినల్ స్వరూపాన్ని మీరు తెలుసుకోండి అసలు సంస్కారాన్ని తయారు చేసుకోండి ఏంట ఆ సంస్కారం ఆది సంస్కారం అనాది సంస్కారం ఆ సంస్కారాన్ని తయారు చేసుకుంటేనే మీ ఒరిజినల్ ఫామ్లోకి మీళ్ళు వెళ్ళినట్టు అవుతుంది ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమైన సంస్కారాలు తక్కువ సంస్కారాలు పవర్ఫుల్ సంస్కారాలని తయారు చేసుకున్నప్పుడు పరివర్తన అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కర్మ బంధన తొలగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకోవాలి తెలియచేయాలి దాన్ని ఫాలో చేయాలి అలాగా అని స్తబ్దంగా దుఃఖంగా నా కర్మ అని కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు కారణ నివారణ అన్నీ చెప్తూనే ఉన్నారు బాపూజీ కాబట్టి దీన్ని పట్టుకొని ఆలోచించుకొని నిర్ణయించుకొని చక్కటి జీవితాన్ని అనేది మనం తయారు చేసుకోవాలి కర్మ లేకుండా కర్మ సన్యాసం అనేది ఉండదు కర్మ సిద్ధాంతం అనుసారంగానే నడవాలి అచ్చా బేహద్కే బేహద్ పరంపరం మహాశాంతి హై నమస్తే